Hi friends, welcome to Akka Teaching Max. Second question paarenga, find the value of abdin or moon subdivision kudthir kaanga. So first is subdivision paarenga, tan inverse of root 3 minus secant inverse of minus 2. Ito ade value thang find panna solir kaanga. First question la paathinga abdina, where cot inverse of root 3, cosecant inverse of minus root 2. Inna maari kudthu nthaanga, number theta equal to abdin eri thikito. Inge namalik rende kudthir kaanala, let theta 1 equal to abdin eri thikko poro. Let theta 1 equal to tan inverse of of root 3. Tan table ले पारंग यहपो root 3 वरुने tan inverse of tan pi by 3 यहपो root 3 वरु so tan inverse of tan x x ने एधिकला यहपो बिना minus pi by 2 less than x less than pi by 2 इंद लमुट प्लार एरुकम बोदु pi by 3 अबिना 60 degree so minus 90 degree लेंद plus 90 degree कुलार कंडिपा 60 degree इरुको so अपन नम्ब डारक्टा x ने एधिकला x इक बल एंग एन्ना रुक्कु pi by 3 ने रुक्कु so theta 1 नोड value विनान पाथिंग ना pi by 3 So, அடுத்தது secant inverse of minus 2 நிருக்கு So, அதை வந்து நம்ப theta 2 நிருத்துக்கலாம் So, அப்பு theta 2 equal to secant inverse of minus 2 இப்பு நம்பலுக்கு equationல secant cosecant cot இதிலாம் குடுத்துடாங்க அப்படினா அதை வந்து நம்ப first change பண்ணும் secant cos in change பண்ணும் cosecant sin in change பண்ணும் cot tan in change பண்ணும் So, இதை வந்து change பண்ணிட்டு அதுக்கப்பிறந்தான் நம்ப சம்ப் போண்ணும் equal to minus 2 இப்போ cos theta equal to 1 by secant theta வா இங்க secant theta கே என்ன value இருக்கு minus 2 இருக்கு so 1 by minus 2 இங்க நாம் theta 2 நிற்றுக்கு நால் theta 2 போட்டுக்கும் so அப்பா cos theta 2 equal to 1 by minus 2 so minus 1 by 2 செரிங்களா இப்போ cos theta 2 equal to minus so cos table எப்போ 1 by 2 வரும் பருங்க cos pi by 3 எப்போ 1 by 2 வரும் இப்போ theta 2 equal to இங்க cos இந்த செய்த் கொண்டும் திருங்க cos inverse of minus cos pi by 3 நுறும் இங்க ஒரு formula தான் use பண்ணப் போரும் cos inverse of minus x change பண்ணும் so அப்பா இந்த formula use பண்ணி change பண்ணிக்கலாம் cos inverse of minus x pi minus cos inverse x நேர்துவும் எப்போ பிடினா x ஓடிய வாலி வந்து minus இந்த interval கிலார் இருக்கும் போது so cos pi by 3 தான் x cos pi by 3 நான் 1 by 2 so 1 by 2 கண்டிப்பா இந்த லமுட்டிலார் இருக்கும் so இந்த formula உங்களுக்கு bookல page number 169ல இந்த குடுத்திருப்பாங்க இந்த formula உங்களுக்கு page number 170ல இருக்கும் நரைய குடுத்திருப்பாங்க summaryல so அதில பாருங்க page number 170ல இருக்கும் so இப்போ என்ன okay வா pi minus theta 2 equal to pi minus cos inverse of cos x x நேர் இதிக்கலாம் எப்போ பினா x வந்து 0 less than or equal to x less than or equal to pi இந்த limit கலார் இருக்கம் போது இப்பு இங்க x என்ன பாத்தின்ன pi by 3 pi by 3 நா 60 degree 60 degree கண்டிப்பா இந்த limit கலார் இருக்கும் அப்பா direct நம்ப pi by 3 நேர் இதிக்கலாம் செரிங்களா So, அப்பா, theta 2 equal to, so, இதை subtract மனிக்குங்க, 3 into pi 3 pi e minus pi e divided by 3. இங்கு denominatorல் என்ன இருக்கும் அப்படியிடுத்து எவிதிக்கும். So, 3 pi minus pi 2 pi e divided by 3 e. So, theta 2 equal to secant inverse of minus 2 நிற்றுக்கும். So, இப்போ, secant inverse of minus 2 நின் சப்சிட் பணிக்குங்க, equal to 2 pi by 3. அதே மரி இங்க நம்ப theta 1 find பொண்ணோ theta 1 equal to pi by 3 find பொண்ணோ theta 1 நான் இங்க என்னது tan inverse of root 3 அப்பா tan inverse of root 3 equal to pi by 3 சோ இந்த 2 value உன் கொண்டு பையி இதில் substitute பண்ணலாம் So, நான் question எடுத்து எய்திக்கிட்டேன் tan inverse of root 3 இக்கு pi by 3 நுந்திர்ச்சி secant inverse of minus 2 இக்கு questionல minus இக்கனால் நடுல minus போடுக்குத்தேன் secant inverse of minus 2 இக்கு 2 pi by 3 வந்திர்ச்சி So, இப்பது subtract பணிக்கலாம் denominator சேமாதா இருக்கு So, direct subtract பணிக்கலாம் So, denominatorல common term வந்து 3 e πல πி minus 2 πி பெரிய நம்பருக்கு minus sign இருக்கு So, minus 2ல 1 பேடிச்சு அப்பினா 1 πி So, minus πி by 3 இதுதா answer tan inverse of root 3 minus secant inverse of minus 2 வடிய value 
செகண்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ வை ஸோ நம்ம மூணு கொடுத்துருக்காங்க இதோடைய வேல்யூ ஃபைன் பண்ணணும் இப்போ ஸோ டீட்டா ஒன் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னு ஸோ இங்கே என்ன ஃபார்ம்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸை மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் எப்போ அப்படின்னா எக்ஸ் வந்து இந்த லிமிட்குள்ளார் இருக்கும்போது ஸோ இங்கே எக்ஸோடைய வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னு ஒன் கண்டிப்பாக இதுக்குள்ளார் இருக்கும் அப்போ டீட்டா ஒன் ஈக்குவல் டு வெளில மைனஸ் எடுத்து எழுதிக்கலாம் மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குன்னா ஒன்னுன்னு இருக்குது ஓகேவா மாற்றி எழுதியாச்சா அப்போ டீட்டா ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் டேபிளில் எப்போ ஒன் வரும்னு பாருங்கள் சைன் நைன்டி டிகிரி எப்போ ஒன் வரும் ஸோ நைன்டி டிகிரியை பை பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸை எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் எப்போ அப்படின்னா மைனஸ் பை பை டூ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டூ பை பை டூ இந்த லிமிட்குள்ளார் இருக்கும்போது ஸோ நைன்டி டிகிரி கண்டிப்பாக இந்த லிமிட்குள்ளார் இருக்கும் ஸோ நைன்டி டிகிரினா பை பை டூவா ஸோ பை பை டூவும் சேர்த்து தான் எடுத்துக்கலாம் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டூனா இதையும் சேர்த்து அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ பை பை டூவும் சேர்த்து தான் இந்த லிமிட்டு ஸோ அப்போ எக்ஸுன்ற லிமிட்குள்ளார் பை பை டூ கண்டிப்பாக இருக்குது அப்போ டீட்டா ஒன் ஈக்குவல் டூ வெளில மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் போட்டுக்கோங்க சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸை எக்ஸுன்னு எழுதிக்கலாம் எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே பை பை டூன்னு இருக்குது ஸோ டீட்டா ஒன்னாக நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ அப்போ டீட்டா ஒன்னுக்கு பதிலாக சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னுன்னு சப்ஜிட் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பை பை டூ ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு இக்குவேஷன் அடுத்தது குவேஷன் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ அப்போ டீட்டா டூ ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் டேபிளில் எப்போ ஒன் பை டூ வரும்னு பாருங்கள் காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ ஒன் பை டூ வரும் சிக்ஸ்டி டிகிரியை நம்ம வந்து பை பை த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸை எக்ஸுன்னு எழுதிக்கலாம் எப்போ அப்படின்னா ஜீரோ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு பையாக இருக்கும்போது ஸோ இப்போ இங்கே எக்ஸ்னால் என்னது சிக்ஸ்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்து ஜீரோலேருந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்குள்ளார கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அப்போ டேரெக்டாக எக்ஸு நம்ம எழுதிக்கலாம் எக்ஸுக்கு பதில் என்ன இருக்குங்க பை பை த்ரீன்னு எழுதுக்கு ஓகேவா டீட்டா டூ ஈக்குவல் டு பை பை த்ரீ டீட்டா டூனா என்னது காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ ஸோ அகெயின் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் ஈக்குவல் டு பை பை த்ரீ ஸோ இது செகண்ட் இக்குவேஷன் ஸோ இப்போ நம்ம சைன் இன்வர்ஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்குமே வேல்யூ ஃபைன் பண்ணியாச்சு காட் இன்வர்ஸ்க்கு நம்ம வேல்யூ ஃபைன் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா டூன்றது ஆங்கிள் வேல்யூ கிடையாது டேபிள் வேல்யூவில் டூ பார்த்தீங்கன்னா டேன் டேபிளில் போய் பாருங்கள் காட்டை நம்ம டேனுன்னு தான் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் டேன் டேபிளில் போய் பாருங்கள் டூன்ற டூன்றது டேபிள் வேல்யூவில் வராது ஸோ வராதனால இதை நம்ம எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணாமல் அப்படி வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னுக்கு வேலை என்ன ஃபைன் பண்ணோன்னு பாருங்கள் மைனஸ் பை பை டூன்னு ஃபைன் பண்ணோம் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூக்கு வேலை பை பை த்ரீன்னு ஃபைன் பண்ணோம் ஸோ இந்த காட் இன்வர்ஸ்ன்றது ஆங்கிள் வேல்யூவில் வராதுன்றனால அதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ இங்கே எல்சிஎம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸு ஸோ இதை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டினாமினேட்டரில் உங்களுக்கு சிக்ஸ் வரும் இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டினாமினேட்டரில் உங்களுக்கு சிக்ஸ் வரும் ஸோ காமன் சிக்ஸை நான் எடுத்து எழுதிக்கிட்டேன் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் பை மைனஸ் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு பை டூ பை ப்ளஸ் காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ இதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஸோ இது சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூன்னு வரும் ஸோ காட் இன்வர்ஸை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க இல்லை காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் இது ஓகேவா தேர்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ மைனஸ் சீக்கன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ ஸோ இப்போ இங்கே காட் இன்வர்ஸ் சீக்கன் இன்வர்ஸ்னு இருக்குது காட்டை நம்ம டேனாக சேஞ்ச் பண்ணுவோம் சீக்கனாக நம்ம காசாக சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இது டீட்டா ஒன் டீட்டா டூ இது டீட்டா த்ரீ ஸோ டீட்டா ஒன் ஈக்குவல் டு காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்னு காட் இன்வர்ஸ் இந்த சைட் கொண்டு போயிடுங்க காட் டீட்டா ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஸோ காட் டீட்டா ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்னா டேன் டீட்டாவை நம்ம ஒன் பை கார் டீட்டான்னு எழுதுவோம் கார் டீட்டாக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குதுன
ஸோ இது ஃபஸ்ட் இது நெக்ஸ்ட் டீட்டா டூ ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸா மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் எப்போ அப்படின்னா எக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஒன் கம் ஒன் இது இந்த இதுக்குள்ளே இருக்கும்போது ஸோ இங்கே ரூட் த்ரீ பை டூன்றது கண்டிப்பாக இந்த இன்டர்வல்குள்ளே இருக்கும் ஸோ அப்போ அது வந்து மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரூட் த்ரீ பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ மைனஸ் சைன் டேபிளில் பாருங்கள் எப்போ ரூட் த்ரீ பை டூன்னு சைன் பை பை த்ரீ அப்போ ரூட் த்ரீ பை டூ வரும் ஸோ ரூட் த்ரீ பை டூக்கு பதில் சைன் பை பை த்ரீன்னு சப்ஜிட் பண்ணிக்கோங்க சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் எப்போ அப்படின்னா மைனஸ் பை பை டூ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு பை பை டூவாக இருக்கும்போது ஸோ இப்போ பை பை த்ரீன்றது சிக்ஸ்டி டிகிரி கண்டிப்பாக அந்த லிமிட்குள்ளார் இருக்கும் அப்போ டேரெக்டாக நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ மைனஸ் பை பை த்ரீ ஸோ இங்கே நம்ம டீட்டா டூ ஈக்குவல் டு இந்த எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ டீட்டா டூக்கு பதில் டேரெக்டாக அதை சப்ஜிட் பண்ணிக்கோங்க சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ரூட் த்ரீ டிவட் பை டூன்னு ஓகேவா ஸோ இது சைன் இன்வர்ஸோடைய வேல்யூ நெக்ஸ்ட் சீக்கன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ரூட் டூவை டீட்டா த்ரீன்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போ டீட்டா த்ரீ ஈக்குவல் டு சீக்கன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ரூட் டூவு ஸோ இப்போ சீக்கன் இன்வர்ஸை நம்ம காஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ அப்போ சீக்கன் இன்வர்ஸ் இந்த சைட் கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ சீக்கன் டீட்டா த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரூட் டூவு ஸோ இப்போ காஸ்னா ஒன் பை சீக்கனு சீக்கனுக்கு இங்கே என்ன இருக்குது வேல்யூ மைனஸ் ரூட் டூனு இருக்குது அப்போ காஸ் டீட்டா த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ரூட் டூவு காஸ் டீட்டா த்ரீ ஈக்குவல் டூ காஸ் டேபிளில் பாருங்கள் எப்போ ஒன் பை ரூட் டூ வரும்னு காஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்போ வரும் ஸோ டீட்டா த்ரீ ஈக்குவல் டு காஸ் இந்த சைட் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் காஸ் ஃபை பை ஃபோரு ஸோ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸை ஃபை மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் எப்போ அப்படின்னா எக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஒன் கம் ஆ ஒன் இந்த இன்டர்வல்குள்ளே இருக்கும்போது காஸ் ஃபை பை ஃபோர் தான் இங்கே எக்ஸ் காஸ் ஃபை பை ஃபோர்னா ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை ரூட் டூ கண்டிப்பாக இந்த லிமிட்குள்ளார் இருக்கும் ஸோ அதை அப்படி மாற்றி எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போ டீட்டா த்ரீ ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸா அதை வந்து ஃபை மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதில் இங்கே என்ன இருக்குன்னா காஸ் ஃபை பை ஃபோருன்னு இருக்குது ஓகேவா ஸோ டீட்டா த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபை மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸை எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் எப்போ அப்படின்னா ஜீரோ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு பையாக இருக்கும்போது ஸோ இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் பை ஃபோருன்னு இருக்கு ஃபை பை ஃபோருன்றது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கண்டிப்பாக இந்த லிமிட்லாம் இருக்கும் ஸோ டேரெக்டாக நம்ம பை பை ஃபோர்னு எடுத்து எழுதிக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ அதை சப்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் இன்ட்டு பை ஃபோர் பை இ மைனஸ் பை த ஹோல் டவுட் பை ஃபோர் சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ பை பை ஃபோரு ஸோ டீட்டா த்ரீக்கு பதில் அகைன் இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அப்போ சீக்கன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ரூட் டூவோட வேல்யூ என்னது த்ரீ பை பை ஃபோர் ஸோ இப்போ கொண்டு போய் கொஷின் எல்லாத்தையுமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதான் கொஷின் இப்போ இதில் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்னுனா பை பை ஃபோர்னு ஃபைன் பண்ணோம் ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூக்கு என்ன ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் பை பை த்ரீன்னு ஃபைன் பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஆகிட்டு பை பை த்ரீன்னு வந்துடும் மைனஸ் சீக்கன் இன்வர்ஸ்க்கு என்ன ஃபைன் பண்ணணும்னு பாருங்கள் த்ரீ பை பை ஃபோர் ஃபைன் பண்ணோம் ஸோ இப்போ எல்சிஎம் எடுத்துக்கோங்க எல்சிஎம் வந்து இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஸோ இங்கே டுவெல் வர மாதிரி நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க இது கூட த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டுவெல் வரும் இது கூட ஃபோரு அதே மாதிரி இது கூட த்ரீ டினாமினேட்டரில் டுவெல் வரும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ த்ரீ பை மைனஸ் ஃபோர் பை மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பை இ நைன் பை ஸோ இதை சப்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன் மைனஸ் நைன் மைனஸ் டென் பை டிவெலப் பை டுவெல் ஓகேவா இதை கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ டேபிளில் ஃபைவ் டூ சார் டென்னு சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் பை பை சிக்ஸ் ஸோ கொஷின் எழுதி ஆன்சரை ஈக்குவல் பண்ணி ஃபைனலாக எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஓகேவா புரிஞ்சுதா